ഈശംസി അയക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ സ്വകാരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ കരണയാൽ അൽമാരുടെ ധ്യാനമൊക്കെ നന്നായി പോകുന്നു കേട്ടോ കുട്ടികൾ ഹലോ ഒരു മിണ്ടാട്ടമൊന്നും ഇല്ല വേ വാ കുട്ടികളെല്ലാം വാ ഇന്ന് ഒരു സാക്ഷ്യം വായിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഐ എം അനൂജ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സാക്ഷിയാണ് ഞാനത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യു എയിലാണ് ഈ സഹോദരി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേഴ്സായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് വാ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ മുതൽ ഒരുപാട് ഗ്രേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡെലിവറി മുതൽ എനിക്ക് ഹൈ ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷറായി ആക്സൈറ്റി ആയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ മെഡിസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടു അതായത് ഒരു സഹോദരി വാച്ച സാക്ഷിയാണ് വചനം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വചനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് വരുന്നതായിട്ടൊരു സാക്ഷ്യം കേട്ടു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഗ്രേസ് കിട്ടിയൊക്കെ സാക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി വൺ ഡേ ഈ സഹോദരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പേഷ്യനെ കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വചനം ഈ സഹ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നു ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും ആരോഗ്യം നൽകും നിൻ്റെ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്തും കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ജരമ്യ മുപ്പത് പതിനേഴാണ് വചനം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ കുളി ആ കുട്ടി ആ രോഗിയെ കുളിപ്പിച്ച ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നോർമലായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഹീലിങ് കിട്ടി എനിക്ക് ബോധ്യമായി ദെൻ ഐ വെൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ആസ് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കണ്ടേ അതായത് നമ്മൾ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വായിച്ചും പഠിച്ചും എഴുതിയൊക്കെ കഥ എത്തിയിട്ടോ ഓരോ സമയം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഈ സഹോദരി ഇത്തരം കാലമായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു വചനം ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി അങ്ങോട്ട് വന്നു അതെൻ്റെ സഹോദരൻ ഹൃദയം മുഴുവൻ വചനം കൊണ്ട് നിറയുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറും എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസം കൂടി ഈ സാക്ഷ്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ ലോയ്യ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രൈസ് തല്ലോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കും നന്ദി പറയാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് അടിസ്ഥാന സങ്കീർത്തനം പതിമൂന്ന് ആറ് അതായത് ഈ കരുണയെ പ്രതി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തണം കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം സങ്കീർത്തനം പതിമൂന്ന് ആറിൽ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ പാടി സ്തുതിക്കും അവിടുന്ന് എന്നോട് അതിരറ്റ കരുണ കാണിച്ചിരിക്കും സഹോദരൻ സഹോദരൻ നമ്മൾ സാധാരണ ദൈവത്തെ പാടി ശ്രദ്ധിക്കപ്പോഴാണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തടസ്സങ്ങളെ ദൈവം ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പാടി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ സങ്കീർത്തം പറയാം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ പാടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് അതിരറ്റ കരുണ അതിരറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരില്ലാത്ത കരുണ വാസ്തവം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കുമസാരത്തെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്തുമാത്രം കരുണയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആ വചനം കെട്ടിയപ്പോൾ ആ വചനത്തിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധിയിൽ പരിശുദ്ധാനുഭവം തന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ കുമ്പസാരം കഴിയുമ്പോൾ കുറേ നേരം കർത്താവിനെ പാടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുമാത്രം കരുണയാണ് ഒരു കുമ്പസാരത്തിനോട് ഈശോ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തുമാത്രം ഭാരമാണ് അവിടെ നേറ്റെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സംഗീതത്തിനോട് ചേർന്ന് ഓരോ കുമസാരം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കർത്താവിൻ്റെ കാണിച്ച കരുണയെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞത് ഒരു സ്തുതിയുടെ ആവശ്യം കർത്താവ് തരട്ടെ അല്ലേ ലുയ്യ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നാളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്കൂളിൽ ക്ലർക്കുമാരൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നാളത്തെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി വരണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തുതിക്കാം അഹാലെ ലൂയ അഹാലെ ലൂയ അഹാലെ ലൂയ എൻ്റെ കർത്താവെ വചനം കേട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ എൻ്റെ ദൈവം വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിറയട്ടെ വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് ഓരോ ദാസി ദാസന്മാരെ നിറയട്ടെ എന്ന മനസ്സറിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്